今回の街角県政は今月開館から1年を迎えたふるさと文学館の活動についてご紹介します新しく始まった企画展示の見どころもお知らせしますよ福井県は芥川賞や直木賞作家など優れた作家を多く輩出しています今年1月の直木賞候補に福井県出身の作家宮下夏さんがノミネートされたほか若手作家も活躍していますふるさと文学館ではこうした作家たちに続く若い世代のデビューを応援する福井文学ゼミを昨年7月に開校28人のゼミ生が講義を受けてきましたゼミでは大手出版社の編集者を講師に小説の書き方など初歩的な内容から題材の選び方ストーリー展開などの技術面や心構えなどを幅広く学びましたゼミでは毎回違うテーマで短編小説を書く課題が出されゼミ生同士が良かったところや矛盾点などを指摘し合いながら技術を高め合ってきました講座の最終回には人気作家の角田光代さんを招き作品の作り方について学びましたゼミ生はメモを取りながら熱心に学んでいましたあのプロの編集者の方に見てもらうっていうのは初めての機会だったのですごく緊張したんですけれども毎回こうあのいいフィードバックが返ってくるので,でまた周りの皆さんのやる気がすごくあったので自分も周りにこう刺激を受ける形で頑張って続けてこれたなと思います。福井県に才能豊かな方がすごくいっぱいいらっしゃるっていうことを本当に感じたのであのその才能をぜひこれからも県の方々のバックアップを受けてそういう新しい才能をぜひこう芽生えさせてほしいなと思ったし自分としてもやはりできるなら福井の人間でこう書ける人間はもっといるんだよっていうことをアピールできるぐらいの力力をつけたいなって思ってとにかく一作一作ひたすら書こうと思いますあので皆さんには、えー、全部で30枚の短編4回4編出していただいたんですけれども、えー、格段にお上手になられて皆さんご自身が一生懸命おかけになったその成果がやっぱり出たんだなと思ってあの嬉しく思いましたどうもあの聞くところによりますと皆さん自分たちでサークルを作ってですね書きつないでくださるというお話も聞いてますのであの私もまあ陰ながら何か応援できればいいなと思ってますでぜひ続けていただきたいなと思います福井県から新たな有名作家が生まれることを期待したいですねまたふるさと文学館では新しい企画展を開催しています旅をキーワードに福井を訪れた松尾芭蕉と福井ゆかりの歌人田原真知さんの作品の魅力を二人の旅にまつわる資料とともに紹介しています今後も文学を身近に感じられる様々な展示やイベントを予定しています二年目もますます目が離せませんね皆さんもぜひふるさと文学館に足を運んで福井の文学に親しんでみませんか